La comunidad garífuna de Corozal en este departamento de Atlántida inicia su camino a la autosostenibilidad gracias a la instalación del primer huerto comunitario, sitio hasta donde se trasladó Telenoticia para constatar la iniciativa liderada por todos los sectores de la localidad. Pues esta es una iniciativa que, se, que obtuve en una comunicación con los miembros de la asociación de corozaleños Asuncor que están en Estados Unidos, planteándonos esta idea, la cual asum asumimos con un reto, Asuncor, patronato y... Están otras organizaciones, que una de ellas que dirige Mirta Colón en los Estados Unidos, que el plan es hacer algo macro, es decir, buscar terrenos más grandes para que el gobierno de una u otra manera fije su mirada en nuestras comunidades y que podamos tener para producir, para poder alimentarnos y también para ser autosostenibles y quién sabe más adelante poder sacar algún tipo de productos de lo que tenemos aquí en la comunidad. Dicha independencia productiva es acuerpada especialmente por los más pequeños, quienes a su corta edad fortalecen las raíces ancestrales que datan de generación en generación. Sí, me siento muy bien de formar parte de este proyecto y motivo a, a los otros niños que vengan a, a ayudarnos. ¿pa? Van a estar pendientes de que las plantas crezcan. Sí, vamos a estar pendientes. ¿A cuidar el huerto? Sí, lo vamos a cuidar. Hemos plantado ajo y pepino. ¿Y pepino? ¿Desde ayer? ¿verdad? Ya en ayer estamos aquí. ¿Qué le dices a esos niños que todavía no se han integrado ustedes? Eh, quiero que les vengan a ayudar y que les vengan a ayudar a sembrar. Tomate y pepino. ¿Qué le dices a los demás niños que aún no están aquí? Que, que ellos no han sembrado nada. <risa> ¿Y los invitas a que vengan acá? Sí. sí. Según líderes comunitarios, la idea será replicada en cada hogar de la comunidad garífuna. Aparte de, de sembrar aquí, lo pueden hacer en sus casas, ¿verdad? Para que ellos puedan ya poder ir desarrollándose. Y en estos tiempos, en estos tiempos de crisis que realmente sí es necesario. Y yo los miro muy motivados cuando dicen que cuando ya esté el tomate, el chile, ¿verdad? Ellos puedan llevar para sus casas. Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras, Ronald Hernández.